ரோட்டில் போய் விடிய விடிய உட்காந்தா ரேஷன் கடைக்கு வருது ரேஷன் கடையில் உட்காந்தா வீட்டுக்கு வருது இந்த அணைக்கும் கூட வர வர மனசாட்சியே இல்லாமல் போச்சுரா நாயகன் வசூலின் நாயகன் ராமராஜன் சார் அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் பாதி பேசிட்டீங்க மீதியே லியோ நின்று பிச்சு பண்ண போராடுத்துறீங்க எனது டைரக்டர் கிளீனாக சொல்லிட்டார் எக்ஸ்ட்ரா என்டர்டெயின்மெண்ட் சார்பில் அன்பு அண்ணன் வி மதியலகன் அவர்கள் தயாரிப்பில் இணைத்த தயாரிப்பாளராக பாலசுப்ரமணியர்களும் சதீஷ்குமார் அவர்களும் இணைந்து ஒரு அற்புதமான படத்தை சீரும் சிறப்புமாக இயக்கி முடித்து இன்றைக்கி இந்த இசை அந்த ட்ரெயிலர் வெளியிட்டு விழா மூலம் உங்களெல்லாம் சந்தித்ததில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இயக்கக்கூடிய அவர்கள் எல்லாருமே அருமையாக பேசுனாங்க டைம் இல்லை இதே மாதிரி பொதுக்கூட்டம் மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த கட்டை ஈஸியில் பேசும்போது பிடித்த கொடுப்பான் பொதுக்கூட்டம் அது மாதிரி ஆகி போச்சு இருந்தாலும் லியோன் என்ன அருமையாக பேசினார் ரொம்ப அருமையாக பேசினார் நான் பார்க்கும்போது பார்த்தேன் எல்லாம் பாடுவார் பாட்டு நிறையா பார்த்துக்கிறியோ என்னென்னா என்ன அப்படின்னா என் மனசில் இருபது வருஷம் உள்ள ஒரு பொண்ணு நடிச்சுன்னு சொன்னார் நான் எப்படி தேர்ட்டின் இயர்ஸ்க்கு அப்போ நடித்தோன்னா அதே மாதிரி மறுபடியும் அவர் நடிக்க வைக்கணுன்ற ஒரு குறிக்கோள் தான் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் பேசும்போது அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான பேசுகிறாங்க நக்ஷரா சார் நான் மேம் பேசுனாங்க அவர் சார் வந்து எங்கள் ஊர் பக்க எங்கள் மேலூர் தான் அவர் பையன் கார்த்தி சுப்ராஜ் ரஜினி சார் ஆக்ட் பண்ண பேட்டை படம் டைரக்டர் அவர் பையன் தான் ஆக்ட் பண்ணார் தம்பி சிவா அருமையாக பேசினார் அது படத்தில் மறுமை ஆனால் உண்மையில் எனக்கு எங்கள் அண்ணன் மையன் மகன் தான் அவர் அது மாதிரி சவுந்தர் சார் விஜயமுரளி திகாரி பிரகுமார் எல்லாம் வந்திருக்காங்க சிவா சியாமா வந்திருக்காப்பில் என்னுடைய படத்தில் உயிர் நண்பனாக வரக்கூடிய அருமை தம்பி எம்எஸ் பாஸ்கர் ராதாரேவன் வர முடியல வேணால் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை இருந்தாலும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு அது கூட அண்ணன் டைரக்டர் ஆர் உதயகுமார் சார் அவர்கள் அது ரஜினி சார் வச்சு எஜமான் பண்ணவர் சமீபத்தின் மறைந்த அன்பு அண்ணன் விஜயகாந்த வைத்து சின்ன கவுண்டரை படுத்த பண்ணவர் அருமையாக பேசினார் இன்றைக்கி சங்கத்தின் எங்கள் டைவர் சங்கத்தின் தலைவராக வந்திருக்கிறார் அவர் வாழ்த்துக்கள் அது மாதிரி பேரரசு அவர்கள் அருமையாக பேசினார் பேரரசு அவர்களும் சாதாரண ஆள் இல்லை தம்பி விஜய் வச்சுரு படம் திருப்பாச்சி ரெண்டு படம் சிவகாசி அஜித் குமார் வந்து பண்ணியிருக்காரு நானே சொல்லுவேன் பேரரசா என்ன சார் நீங்கள் விட்டுட்டு விட்டு இவ்வளோ பெரிய படம்லாம் கொடுத்தீங்க பெரிய இதாக வச்சு கொடுங்க சார் படத்தை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி அன்புமணி சார் இன்னும் சொல்ல போனால் அண்ணன் டெம்பிள் ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் உங்களுடைய மழைப்பை ஏற்று வந்து மேலே தோண்டி இது தான் எனக்கு முதல் மாதிரி சொன்னார் எங்களை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் ஷூட்டிங்க்கு அவருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் சொல்லிக்கிறேன் தம்பி ராஜேஷ் அவர்களுக்கும் மற்றபடியும் இங்கே எத்தராக கூடியக்கூடிய பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என் உயிரினும் மேலான என்றென்றும் என் மனதை விட்டு அகலாமல் பாடு பல வருஷ காலமாக என்னுடைய ரசிகராக இருக்கும் என் உடன் பிறப்புக்களான ரசிகர் உடன்பிறப்புக்கள் இப்போ இந்த டெய்லர் ஓடிச்சு பார்த்தீங்க சாங் பார்த்தீங்க சொன்ன மாதிரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது சாத்தியமே இல்லை ஏன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்தில் நான் மீட்டிங் போயிட்டு வந்து ஆக்சிடென்ட்ங்கிறது மிகப்பெரிய விபத்து மயிரிலையில் உயிர் தப்பினார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் பார்த்துருக்கேன் நானே டயலாக் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் நானே அதை மாட்டிட்டேன் ஓட்டன ட்ரைவர் ஸ்பாட் அவுட்டு அந்த ரீவியூனியாக சொன்னார் ஸோ அதிலிருந்து மீறி வந்து நான் இப்படி ஒரு படம் நடிப்பேன்றது அது உலக அதிசயம்தான் நடந்திருக்கு ஏன்னு கேட்டால் என் ரசிகனுடைய வேண்டுதல் இந்த தமிழக மக்களின் வேண்டுதல் பிரார்த்தனை என் தாய்மார் வச்சு நான் அன்பு சார் ரொம்ப அங்கே வந்துச்சு ஓட்டலாம் இங்கே கூட்டம் வாங்க முடியும் பாட்டினா என்னை பார்க்கணும்னு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறான் சாமியும் பார்த்துட்டு எனக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டு மணி நாளைக்கு தான் நான் சொன்னேன் சொல்ல மாதிரி எந்த ரசிக மன்றங்களுக்கும் நான் எதுவுமே செய்கிறதில்லை ஆனால் எனக்காக உயிரையும் தரக்கூடிய அளவுக்கு என்ன பார்க்க நான் கிளம்பப்பட்டிருக்கேன் அது மாதிரி இந்த விழா நடப்பதற்காக டைம் முடிஞ்சு வருச்சு நாளைக்கு அடுத்த ஷோ பண்ணவங்க இது வந்து கமலா தேட்டர் என் மறக்க முடியாத தேட்டர் கமலா தேட்டர் நம்ம தொகுதி திருச்சத்த தொகுதி திருச்செந்தூர் முருகன் அருளால படம் சூப்பர் ஹிட் ஆக போது என்னவோ படம் பாரு படம் பார்த்துருவோம் என்று எனக்கு திருப்பி நடிக்க வச்சு 
ஆனால் டயரக்டர் சொல்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்டோரி ரைட்டர் கார்த்திக் குமார் அவர் உண்மை நல்ல சப்ஜெக்ட்டு ஆனால் இன்றைக்கி அவர் சொன்ன மாதிரி கேஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவங்க வந்து சொன்ன கதை வேறு அந்த படத்தில் ராமரதை போடலாம் நினைத்த அண்ணன் மதியலன் அவர்களுக்கும் டைரக்டர் ராஜேஷா நம்ம மேலே ரொம்ப சிரமம் ஆனால் அவன் சொல்லும்போது சில மாறுதலை பண்ணான் ஆனால் டைரக்டர் அழகாக ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி இப்படி ஒரு படம் நம்ம இப்போ நடிக்கிறோமா போது அன்னைக்கும் பொருந்துற மாதிரி இன்னைக்கும் பொருந்துற மாதிரி என்னைக்கும் பொருந்துற மாதிரி நேற்று இன்று நாளைங்கிற டைப்பில் ஒரு படம் சூப்பராக எடுத்திருக்கார் ஆனால் இதை ட்ரெய்லரும் சாங்கும் பார்க்கும்போது நான் நடிகை நாங்கள் பார்க்கவில்லை ஒரு டெக்னீஷியனாக பார்த்தேன் ஒரு டெக்னீஷியனாக பார்த்தேன் என்னன்னால் என்ன குறை என்பது எனக்கு தெரியும் அது சிவாவாகட்டும் அவர்களாகட்டும் அருமையாக நடித்திருந்தாலும் நான் என் கூட அவருடைய அருமித்த அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்களும் ராஜன் அவர்களும் எனக்கு என்ன மைனஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது கொரோனாங்கிற காலம் மூணு நாலு வருஷம் வீட்டில் போட்டுருச்சு ஆக்சனுக்கு அப்புறம் ஆறு வருஷம் அப்படியே வீட்டில் இருந்துருச்சு அதனால் என்ன மைனஸ் தெரியும் ஆனால் அதெல்லாம் மீறி இந்த படத்தை டாக்டர் கேட்டுற மாதிரி மையசார் கேட்ட மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றியடை செய்வார்கள் என்று ரசிகர்கள் நீங்கள் விளம்பரமே கொடுக்க வேணாம் ராமரதன் படம் ரிலீஸ் சொன்ன பார்க்க இருக்கு நீங்கள் லட்சம் பேர் இருக்கான் அது படம் எப்படி பார்த்துருவாங்க ஆனால் இந்த படத்தினுடைய கதை அந்த ஸ்க்ரீன் பிளேன்றது இந்த உலகத்தில் பிறக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் இதை கடக்காமல் நம்ம வாழ்ந்து போகவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான கதை இந்த கதை அருமையான திரைக்கதை அருமையான வசனம் இன்னைக்கு நம்மளை சொல்லாமல் கூட நைஸை தள்ளிட்ட மூணு சாங்கையும் நானே கேட்கலை எனக்கு அனுப்பி கதை அனுப்பிச்சு நான் பார்க்குறேன் நீ சாங்க விட்டீங்க அப்படின்னு மூணு நாள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் கிளைமா சாங்கில் உண்மையிலே சொல்கிறேன் எனக்கெல்லாம் என்னன்னு தெரியாது பாருங்கள் இந்த படம் படம் முடிஞ்சு வரும்போது என்னுடைய தாய்மார்கள் வருத்தப்படுவாங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்தளவுக்கு வளர்க்கக்கூடிய நல்ல கதை ஆனால் என்னுடைய ரசிகர்களும் இந்த தமிழக மக்களும் ஆண்களும் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அற்புதமான கதை என்பதை யாரும் மறக்க முடியாது இதை நீங்கள் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ராமராஜ் சொன்ன உண்மையாக பொய்யன்னு சொல்லுங்கள் பட் எனக்கு இன்னும் ஒன்று என்ன மனசு ஏன் எனக்கு ரொம்ப டல்னா எனக்கு ராஜான வருவார் நினச்சிருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் ராமராஜன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்துலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் மூணு படம் தான் ஒன்று சீர் வருங்காலை ஓ ஒரு ஐம்பது நாள் நாலு வாரம் ஒரு அஞ்சு ஆகும் குடிச்சு பொண்ணா நேரம் போகலை மேதை போகலை ஆனால் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷமும் இன்றைக்கி ராமராஜன் சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு இளையராஜாவின் பாட்டு தான் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது நான் அண்ணன் ஆசிரியர் இருந்தேன் ராஜா அண்ணன் ஒருக்கா போனேன் என்னண்ணே உடம்பு சொல்லாமல் அவர் கையை பார்த்தேன் இது உங்கள் கையில் என்ன என் வாழ்க்கை என் வாழ்க்கை இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் இங்கே டிவி நானும் போடலை அதில் ஒவ்வொரு டைப் இருக்குது போடலை ஆனால் எனக்கு வர்ற நியூஸு அரசாங்க பஸ்ஸு பிரைவேட்டு பஸ்ஸு லாரி கண்டெய்னர் அது குட்டி ஏன் அம்புட்லேயும் ஓடுவது இளையராஜா ராமாரா சாங்க தான் கேட்குறோம்னு சொல்லி எனக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ லியோனி அழகாக சொன்னார் பாடிப்பு படிக்க அமிச்சார் நான் கூப்பிட்றதுக்கு எனக்கு சங்கட்டம் ஏன்னா அண்ணனுடைய பொண்ணு தவிர இன்னும் மாதம் தான் அது இந்த இந்த படத்தை கிளை மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபீல் பண்ணுவார் நான் ரொம்ப சங்கடப்பட்டு கூப்பிட்றது ஏன்னா அவர் மகளை இழந்து ரெண்டு மாதம் ஆக போகுது எனக்கு வந்து ஒரு சங்கடமாக பேசும் அவரை வைத்து பேச நினச்சேன் அது மாதிரி கேஸ் ரவிக்குமார் பேசும்போது நான் சொன்னேன் நான் பேசுகிறேன் ரவிக்குமார் இருக்கும்போது நான் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னு கேட்டால் கேஎஸ் ரவிக்குமார்ன்றவர் என்னென்னா ராஜா ராஜான் அசோசியேட் டைரக்டர் ராம்தாஸ் டைரக்டர் ஈ ராம்தாஸ் அவர் இறந்துட்டார் அமர் ரைட்டர் அந்த படம் நான் ஹீரோ கௌதமி ஹீரோயின் ஆனால் அசோசியேட் ஆட் ஓப்பன் கே எஸ் ரவிக்குமார் அங்கே நான் புள்ளி பார்த்தேன் நான் அசண்டாக நான் அப்புறம் ஓப்பன் இருக்கேன் அஞ்சாறு படம் டைரக்ட் சொல்லியிருக்கேன் அதை பார்க்கும்போது அந்த லொக்கேஷனில் ஒரு செட்ட செட்டு செட்டு பாய் வேலை செய்கிற எல்லாம் செஞ்சார் கே எஸ் ரவிக்குமார் நான் பார்த்தேன் என்ன அசோசியேட் டைரக்டர்ன்றாங்க நமக்கு தெரியுமே எல்லா வேலையும் இழுத்து பிடிச்சிடாரு சூப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு வச்சுருந்தேன் பிற்காலத்தில் வரும்போது படம் ஓடிச்சு ராஜராஜன் கரகாட்டக்காரன் ஓடிட்டே இருக்கு கரகாட்டக்காரன் ரிலீஸ் ஆகி அது நானூற்றி எண்பத்தெல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஊழல் அந்த எட்டு படமும் நூறு நாள் கிட்டு கொடுத்த ஒரே ஆள் என்னுடைய ரசிகர்கள்லாம் தெரியும் உங்களால் இது வந்து கடவுளுடைய பிராப்தம் என் பிராப்தம் இல்லை மதுரையில் இருந்தால் அண்ணன் உட்கார்க்கார் டெமிஷன் மதுரையில் நடனா தேட்டரில் முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு நாள் விடம் பெட்டி மிஞ்சுமே இப்படிலாம் இல்லை கியூப்பு கிடையாது அப்போ பெட்டி பெட்டியை கொடு கொடு அரிக்கிறான் போட்டால் சிப்டியில் நூறு நாள் ஐநூறு நாள் ஓடிய படம் கரகாட்டக்காரன் விருதுநகர் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நாள் தேனி நூற்றி நாற்
என்னடா நீயும் நானும் சேர்ந்தா ரசிகர்களும் பொதுமக்கள் பாட்டை கேட்பாங்க நானே பாட்டே இல்லாமல் படம் நான் கொடுத்துருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ண அப்போ என்னென்னா உனக்கு நான் பாட்டு போட ரெடியாக இருக்கேன் சூப்பிடு போட செண்பை மெசட் என்ன பாட்டுறான்னு நீ சொன்னி கூட சொல்கிறார் ஆ பாட்டுடைய கதைகளை நான் அழுத்தம் இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு இவங்க கதை சொல்லிட்டு போனதுக்கப்புறம் சரவணம் சூப்பராக சார் இருக்கா போயிட்டார் அவன் நல்ல மனுஷன் அதுதான் அந்த ட்ரெயிலர் லாஸ்டில் பேசுவார் இஷ்டோ நரி போவார் சாமானியம் சொல்லுவார் நல்லா பேசினார் இப்போ ராஜனை சொன்னார் ஏன்னா நீ பாட்டை எல்லாம் படம் கொடுத்துக்க நீ கொடுக்க பேசும்போது அதான் சொன்னார் இவ்வளவோ பாட்டுகள் இந்த பாட்டில் கொடுக்க வழி இல்லை என் ஜோடி இல்லை சொன்ன மாதிரி டீசலில் பேசினேன் எல்லாம் நல்லா பண்ணாங்க நமக்கு ஜோடி கொடுக்கல ஒருத்தன் கத்துறான் நீ மேலே ஜோடியாக நடித்தா கொண்டு தொலைச்சிருந்துட்டானே அவன் அவனுடைய ஃபீலிங் வேறு என்ன பண்ண முடியும் ஜோடி இல்லை தவிர்த்து நான் இன்றைய கதை சொல்லி முடித்த உடனே கை கொடுத்தேன் பரவாயில்ல சார் ஜோடி இல்லை தப்பிச்சுக்கிடுவோம் எனக்கு ஜோடி யாருன்னா எம்எஸ் பாஸ்கர் ராதாரவின் தான் சரி போயிட்டு போ ஒரு படம் தியாகம் பண்ணி போக விட்டு என்ன போகணும் இப்போ கூட ராஜா என்ன சொல்ல நீ ஆறு பாட்டு எட்டு பாட்டு சுச்சுவேஷன் கொண்டு வா நான் பண்ணி தெரியுன்ட்டார் பட்டு இளையராஜான்ற ஒரு கேரக்டர் நான் சொல்லி ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டது உண்டு இப்போ டைம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் பிறந்து உலகமே புகழக்கூடிய ஒரு இசைமை பலர் என்றால் அது அண்ணன் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் தான் அதை நம்மலாம் பெருமைப்பட வேண்டும் அவர் தொட்ட உச்சத்தை அவர் வாங்கிய புகழை எந்த இசை மப்பனும் பெற முடியாது இதுவரையும் கிடையாது இனிமேலும் கிடையாது அவர் சாதாரண மனிதன் அல்ல ராஜானுடைய தாயார் சின்னத்தாய் அம்மா சின்னத்தாயின் படம் வந்திருக்கு பாட்டு வந்திருக்கு இந்த சின்னத்தாய் அம்மா அவர்கள் கும்மி அடிக்கும் போது பாடிப்பாங்க அமர்னு சொல்லுவார் அப்படி பாடுவாங்களா அவங்க அதைத்தான் பிற்காலத்தில் வந்து ஆயிரம் தாமரையும் உடனே போட்டிருக்காரு ராஜானுடைய அம்மா ராசையான்னு பேர் அவர் பேர் அந்த அம்மா என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா ராசையா என் மகனே ராசையா வாயா வந்து இசையா உட்காரியா ரா வா உன் ராகங்களை பூரா இசையா அப்படின்ற மாதிரி அவர் பேர் ராசையான்னு வச்சுருப்பாங்க ஓட்டு அவர் தம்பி இன்னைக்கு எங்கே அமர் அண்ணே ஆனால் அவர் பேர் அமர் சிங் என் இளைய மகனே வா அண்ணன் பக்கத்தில் அமர் சிங் கூட பாடு எழுதி கூடு சொல்லி ரெண்டு மகனையும் உருவாக்குறது தாய் அந்த சின்ன தாய் இந்த ரெண்டு பேரையும் மெட்ராஸ் அம்சம்னா இவங்க பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு பாஸ் வேணும் அது யாரு அவங்க அண்ணே ராஜான அண்ணே அமரர் ஆடி பாஸ்கர் இடம் தான் மூணு பேர் வர்றாங்க மெட்ராஸ் நம்ம கிராமங்களில் நம்ம ஊரில் எல்லாம் தெரியும் அண்ணன் தெரியும் ஒரு வீட்டில் ரெண்டு ஆம்பளை பசங்க ரெண்டு பொம்பளை பசங்க இருப்பாங்க எல்லாம் நீ வருஷம் ஒருத்தர் மட்டும் மலேசியா சிங்கப்பூர் துபாய் சவுதி அரபி குவைத் போயிருக்கலாம் இப்போ இந்த அம்மா இங்கே இருக்கிற மூணு பிள்ளைய பற்றி கவலை கிடையாது வெளிநாட்டுக்கு போனானே என் பையன் சாப்பிட்டானா தூங்கினானா சம்பளம் வாங்கணா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு வருத்தப்படுற மாதிரி இருக்கிற காலகட்டத்தில் மூணு ஆம்பளை பசங்களையும் சென்னைக்கு அனுப்பி இந்த தமிழ் திரைப்பட உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஜாம்பம் வாங்கின இசை அமைப்பில் ஆகியிருக்கின்றால் அந்த தாய் சின்னத்தாய் அல்ல தெய்வத்தாய் தெய்வத்தாய் பெருமைப்படும் தான் பையன் எப்படி இசை அப்புறம் ஆகிடுவாங்க உலகமே பேசக்கூடிய அளவு நீ டிவியை பார்த்தா அவர் பேர தனியாக வச்சு அது ஓடிட்டு இருக்கு மேஷ் இளையராஜான் முடியுமா பெருமை தமிழ் நாடும் தமிழ் மண்ணும் தமிழ் மக்களும் மன்ற உலகம் எல்லாம் எங்கள் என் ரசிகர்லாம் சொல்லுவாங்க அண்ணே ராஜானே உங்களுக்கு பண்ணா நீங்கள் பாடுற மாதிரியே பாடுறாரு அப்படியே சொல்லுவாங்க ராஜானே பண்ணால் நீங்கள் பாடுற மாதிரியே இருக்குண்ணே ஒரிஜினல் கேட்குறேன் இதில் கூட பாட்டு போடுவார் தயவு சொன்னார் அவருக்கு துடி எனக்கு நல்ல ஏன்னா நம்ம மதுரை மாவட்டம் அவரும் மதுரை மாவட்டம் நானும் மதுரை மாவட்டம் இன்றைக்கி அவர் தேனி மாவட்டம் பிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் கிளம்புவது நாங்கள் மெட்டாஸ் வரும்போது மதுரை மாவட்டம் நாங்கள் மேலூர் அவங்களுக்கு பண்ண வரோம் அவர் இந்த சாமானிய ஷூட்டிங் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று முடித்த மாதிரியில் மறுநாள் கிளம்புற ஒன்றாம் தேதி போன வருஷம் ராஜா நாங்கள் இருக்காருன்னு நீஸ் வருது மேனேஜுக்கு போன கேட்குறேன் அண்ணன் இருக்காங்க ஆமாப்பா அண்ணன் பார்க்கணும் அண்ணன் இங்கே பசு மடைய நாங்கள் இருக்க மாட்டேன் டெம்பிள் சுட்டி இல்லை இல்லைண்ணே வேணாம் நான் என்னென்னு கேட்டேன் வா வருஷம் ஒரு பிறப்பு பார்த்துறான் அண்ணா இல்லை அண்ணே அஞ்சு மணிக்கு மீனாட்சி அவங்க போகிறார் சரி விட்டுருங்க அண்ணே ஆன்மீகம்னா கரெக்டாக இருப்பார் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இருப்பார்ன்ட்டு போகலை நான் மெட்ராஸ் பார்த்துக்கிட்டே போட்டு அவர் மீனாட்சி அவங்க போகிறார் ஏன்னா ஒரு ஆன்மீகம் ஒரு தெய்வத்தன்மை அவர் பாருங்க பார்த்திங்களா தத்திவா தத்திவா வாய்ஸ் அவர் குரலையும் விரலையும் என்ன வச்சுக்காருனா அவருக்கே தெரியல அப்பா அப்படி ஒரு மகிமை மீனாட்சி அவங்க போகும்போது நான் யோசித்தேன் அவர் பாருங்க அந்த ஆன்மீகத்தில் அந்த அண்ணனுக்கு நாட்டம் இருக்கிறதுனால அந்த மீனாட்சி அம்மன் அந்த அன்னை அண்ணன் அமரர் அருமைக்குரிய அண்ணன் பஞ்சு அருணா
ஒரு படத்திலே அறிமுகப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய பெய தாய் மீனாட்சி அவருக்கு ஆசி விளங்குறாங்க அந்த அன்னை எப்படின்னா மீனாட்சி அம்மன் வளர்ந்து தொழில் இருக்கு பச்சை கிளி அந்த கிளியை எடுத்து அந்த அன்னை கொடுப்பதுதான் அன்னை கிளி என்று முதல் படம் இன்னைக்கு வரைக்கும் படம் பேசப்படுகின்றது அதில் பாடம் பாட்டு மகுடி வாய்ச்சா பாம்பு ஆடும் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளும் பார்த்துருக்கோம் மகுடி வாய்ச்சா பாம்பு ஆடும் ஆனால் அண்ணன் இசைஞான இளையராஜா ஆறுமணி வாசிச்சா பாம்பே நடிக்க போச்சு இன்னைக்கு வேணா மும்பையாக இருக்கலாம் அன்னை பாம்பே பாம்பே நடிக்க போயிடுச்சு தமிழ்நாட்டில் இந்தி மோகம் ஒழிஞ்சிச்சு சந்து பொந்தெல்லாம் இசைஞானி இளையராஜன் பாட்டாக ஒழித்து கொண்டே இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது ஏதோ ஒரு சுகம் ஏதோ ஒரு சுமை நம்ம கே கஷ்டப்படும் போது கேட்போம் சந்தோஷப்படுதான் கேட்டோம் அப்படி அருமையான ஒரு இசையை பொருள் கிடைத்திருக்கிறது அது எனக்கு ரொம்ப பெருமை அண்ணா சொன்னால் எங்கள் ஊர் பாட்டுக்காரன் டேரக்டர் சொன்னால் விவேகுமார் சாரும் கரகாட்டக்காரன் அது மாதிரி ஆனால் எனக்கு இந்த மாதிரி சாமானியன் வெகு நாட்கள் பன்னெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்படி இருந்தாலும் நான் ஓப்பனாக சொல்ல போன டைரக்டர் ரொம்ப ஹெவி ஹார்டு ஒர்க்கர் நான் ஏன் ரவிக்குமார் சொன்னேன்னா அவர் வந்து ரவிக்குமார் சாஹிப் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணும்போது அசோசியேட் டேரக்டராக அவளை வேலை செய்ய நோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பின்னால் ராஜகரன் வந்து கேட்கும்போது நீ அவரே டேரக்டர் போடணும் இல்லை உங்கள் பேரை போட்ட பிஸ்னஸ் ஆகணுன்னு அப்போ நீ அசோசியேட் கூப்பிடுங்க அவரை ரவிக்குமார் ஒத்துக்கிட்டா நான் டைரக்ஷன் பண்ணி நடிக்கணும்னு பெத்த மனுஷன் பண்ணோம் அதில் ஃபிஃப்டி டேஸாக ஒர்க் பண்ணார் ரவிக்குமார் சார் போயிட்டார் இன்றைக்கி அவர் ரஜினி சார் வச்சு கமல் சார் வச்சு மிகப்பெரிய டேரக்டர் ஆகிட்டார் ஏன்னா அவர் அப்போவே பார்த்தா ராஜா ரஜா இல்லை அதை தான் சொன்னேன் ஆனால் திருப்பி இந்த படத்துக்கு வரும்போது அவர் எனக்கு தந்த மரியாதையை நினைத்து சினிமாவில் நன்றி விசுவாசம் சாகல இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்குன்னு நினைக்க வைத்தவர் அருமை டேரக்டர் கே ஸ்ரீகுமார் அந்த உழைப்பை அருமைக்குரிய ராஜேஷ் அண்ணன் பார்த்தேன் வெரி குட் மேன் ஏதோ நடிச்சுமா டேரக்ஷன் பண்ணமா போனோமா அப்படி இல்லாமல் தொடர்ந்து தயாரிப்பா மிதிசரும் சரி பாலாவுக்கும் சரி 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 எந்த சிரமம் பண்ணாலும் எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு அருமையாக இன்னைக்கு வரைக்கும் உழைச்சி படம் வந்துருக்குன்னா அதுக்கு முழு ஒரு உழைப்பு கார் பேசிக்கிட்டே இருக்கார் எப்போ ஃபோன் அடித்தாலும் பேசிக்கார் யார்கிட்ட பேசுங்க அவர்கிட்ட கிணிச்சு பேசுங்க ஐ பேசுங்க கேமராமேன் அருள் சார் சூப்பராக போகிறது ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு கேமராமேன் அருள் சார் எடிட்டர் கோபி சார் ஃபைட்டர் மெட்டல் மெட்டல் சிவா வாங்க கேமராமேன் தான் கேமராமேன் சார் ஃபைட் மாஸ்டர் மெட்டல் மெட்டல் சிவா ஒரே ஒரு ஃபைட் இருக்குதுல்ல ஃபஸ்ட் ஆஃபில் பா ஜோடி இல்லை நான் டீசல் வருத்தப்பட்டேன் அந்த ஒரு படம் போனால் போயிட்டு போகும் நான் அடுத்த படம் கேட்டாட்டே பிடிச்சி கேட்டேன் ஜோடி வேணும் வேணும் ஜோடி மட்டும் இல்லை பாட்டு வேணும் ஜோடி பாட்டு வேணும் எங்கள் அண்ணன் ரெடியாக இருக்கார் ராஜா போடுறதுக்கு மாங்குல பொங்கல் மாதிரி ரெடி ஆகிட்டு வச்சுக்கார் அதனால் கேட்டால் இல்லை கண்டிப்பாக போடுங்க அது அதனால் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லாமல் இருக்காது அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அடுத்த படம் கொண்டு வரும் பாட்டை கொண்டு வா கீழே நிறைய சுச்சுவேஷன் கொண்டு வா போடுறீ உனக்காக பண்ணல அதனால் இப்போ அடுத்த படம் என்பதுக்கு நிச்சயமாக ஆறு பாட்டுடன் இவர் டைரக்ஷன் வரும் எட்டு பாட்டுடன் இவர் தயாரிப்பார்கள் மிகப்பெரிய படமாக அமைவதற்கு அண்ணன் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் இன்னைக்கும் அது மாதிரி அவர் வெற்றி தயாரிப்பார் நடிகரும் ஆயிட்டார் சொன்னே வெற்றி தயாரிப்பார் வெற்றி நடிகரும் ஆயிட்டாரு உண்மையிலே சொல்றேன் சாமானியன் அந்த டைட்டிலுக்காகவே நான் ரொம்ப போறேன் ஆகா அந்த டைட்டில் எப்படி நடிச்சாலும் அதே மாதிரி சாமானியன் டைட்டில் வச்சு எல்லாரும் நல்லா அழகாக பேசுனாங்க அதெல்லாம் இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க சட்டி தான் நகை போகிற மாதிரி நமக்கு அது இருக்காது அது எதாச்சும் வாழ்ந்தாச்சு எதாச்சும் வாழ்ந்தாச்சு இன்னொரு விஷயம் பாட்டுக்கள் எல்லாம் கேட்டீங்க எல்லாரும் சொல்கிறது என்னென்னா அவருக்கு போட்ட மாதிரி எனக்கு போடுறது எனக்கு போட்ட மாதிரி அவருக்கு போடல அந்த ஹீரோ போட்ட மாதிரி இந்த ஹீரோ போடல இப்படி தான் ராஜா நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் ஆனால் அப்படி நான் கூட நினச்சேன் ரஜினி சார் போட்ட பாட்டு மாதிரி எனக்கு போடலையே ஏன்னா முருட்டுக்கல்ல பொதுவாக எம்என்எஸ் தங்கம்னு ஒரு பாட்டு போதும் ஒரு பானை சொத்துக்கு ஒரு சொற்பா அந்த ஒரு பாட்டு போதும் எனக்கு போடலையே நினச்சேன் ஆனால் சொர்க்கமே என்றாலும் நம்ம ஊரை போகிற மாதிரி படிக்காம சார் ஒரு பாட்டு போதும் எனக்கு சிங்கப்பூரில் போய் வேட்டி கட்டி நடித்த ஒரே நடிகன் இந்த ராம்ராஜ் வெளிநாட்டில் சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து வெளிநாட்டில் ஒரு பாட்டுக்கு அது மாட்டு ஓட்டி கொண்டு வர பிளான் பண்ணோம் ஃப்ளைட்டில் ஏற்ற மாட்டேன்ட்டான் ஆமாம் அமர் எங்கள் சொன்னார் ரே மாட்டு ஓட்டி கொண்டு வர முடியும் வெயிட் கொடுத்து வெயிட் கொடுத்தேன் இப்போ சிங்கப்பூரில் மாட்டு ஓட்டி ஓப்பிடுனேன் நாட்டு அளவுட்டான் ஃப்ளைட்டில் அதனால் வேட்டி சீட்டை கிடச்சோம் எல்லாரும் கோலாலம்பூரில் முன்படம் முடித்தாலும் கோவூர் வந்து எனக்கு குளோசப் எடுப்போம் அதே இயற்கை ஆனால் அமரன் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இங்கே நடக்கிற சாங்கு அங்கே எடுத்தார் சிங்கப்பூர் இங்கே கிராமத்தில் நம்ம கிராமத்தில் கிட்ட கதையை சாங்க அந்த தானா வந்து அந்த
இந்த தேட்டரை நான் என்றைக்கும் பிறக்க முடியாது என்னுடைய முதல் படம் நான் கதான நடித்த நம்ம ஊர் நல்ல ஒரு திரைப்படம் முதல் படம் நம்ம ஊர் நல்ல ஊர் இங்கே லீசானாலும் நான் நடித்த ஹீரோவான படத்தை இந்த கமலா தேட்டில் தான் நூன்ஸ பார்த்தேன் அப்பொழுது உரிமையாளர் இருந்தவர் அவருடைய தாத்தா எனக்கு ம மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மறைந்த அப்புச்சி சிதம்பரம் செட்டியார் அவர்கள் இந்த திரைப்படத்தில் திரையிடும் போது அந்த ஹீரோ வந்தால் அவர் மாறி மதிப்பு மரியாதை ஒரு சிறப்பு செய்ய வேறு எந்த சினிமாவும் தெரிய உரிமையாலும் கிடையாது அப்படி ஒரு அருமையான அற்புதமான மனிதர் அவர் மறைந்து விட்டால் நாங்கள் போக முடியாமல் போச்சு இருந்தாலும் அவருடைய புதல்வர்கள் வள்ளியப்பன் நாக ஒரு பேசினாலும் அவருடைய கணேசனுடைய பையன் அருமைக்குரிய விஷ்ணு கமல் அவர்களுக்கு நான் மிகவும் நன்றியை குறிக்கிறேன் நீங்கள் இது ட்ரெய்லருக்கும் மீசி முறையாக கொடுத்துருக்கீங்க இல்லை இதே தேட்டரில் படம் ரிலீஸ் ஆகணும் நான் இங்கே வந்து பார்க்கணும் அந்த படம் நிச்சயமாக பெரியப்போம் ஆனால் நூறு நாள் சொல்லிக்கலாம் இப்போலாம் கிடையாது ஒரு சைபர் அடிச்சிருக்கு பத்து நாள் தான் பத்து நாள் தான் பத்து நாள் மொத்தமாக குடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ நூறு நாள்னா அஞ்சு பொருட்டு ஆறு பொருட்டு ஏழு பொருட்டு போடுவோம் ஒரு எம்ஆர்எம் மாதிரி ராமநாதரம் நூறு ஆட முடியாது ஓட முடியாது என்னுடைய மனசுல வர்றது இந்த படத்தை சாமானியம் படத்தை சத்தியமா சொல்றேன் என் பெத்த தாயிரி சொல்றேன் ஆம்பளைங்கள் அழுகக்கூடிய அளவுக்கு அற்புதமான படத்தை இயக்கியிருப்பது அருமைக்குரிய டாக்டர் ராஜேஷ் அவர்களும் அந்த படத்தை தயாரித்த அருமைக்குரிய மதியம் அவர்கள் வாங்கினேன் காசா தர மாட்டேன் அதுதான் கேசியர் என்ன ஒரு பால பிடிக்க அவங்க பாட்டர் சார் தம்பி சம்ப பாலா பாலா அவர்கள் ரொம்ப அதாவது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன வச்சு பண்ண நினைச்ச அந்த மனசு இருக்க இது யாருக்கும் வராது அவ்வளவு தைரிய மனசு யாருக்கு வரும் யாருக்கு வரும் கதை இந்த கதைக்கு ஒரு போடலாம் அப்படின்னு போட்டு உண்மையிலே சொல்றேன் இந்த படத்தை நடிச்ச மிக பெருமையான சில குறைகளுக்கு நல்லா தெரியும் நான் அதை சரி அதை சரி பண்ணிக்கிறேன் உண்மையிலேயே மதி சார் ப்ரொடியூசர் அவர்களுக்கும் இதை புறமாக இயக்கிய அன்பு தம்பி அன்பு அண்ணன் அந்த அது எங்களை பார்த்தா அவர் பார்த்தா எனக்கு அழகு பண்ணி சார் அருமையில் இருக்கிறார் இதே கம்மலா தேட்டர் நம்ம ஊர் நல்ல ஒரு ரிலீஸ் ஆனால் என் டை குருநாதர் அழகப்பன் சார் அவர் மாதிரியே இருக்கார் அற்புதமான டைரக்டர் என் குருநாதர் டைரக்டர் ராமநாதன் சார் என் குருநாதர் டைரக்டர் பேரரசர் உடைய குருநாதரும் டேரக்டர் ராமநாதன் சார் தான் நான் பிறந்தது ஒக்கூர் பண்ணு அவர் பிறந்த நாட்டரசை ஓட்டது நாலு கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் அவருக்கும் அது மாதிரி என் பேர் சொல்ல மாதிரி தம்பி விஜயமுள்ளி சவுந்தர் அவர்லாம் பற்றி கேசங்க தலைவர் நம்ம சொல்ல வேகத்தில் மறுபடியும் கோச்சுக்காத அவங்க நம்ம பார்த்து பா 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 மண்ணுக்கு தப்பு பண்ணும்போது அவங்க மாமனார் தான் பிஆர்ஓ அடுத்து மருதாணிக்கு வந்து இப்போ பாரதா சொந்தப்படுத்துக்கு அவர் தான் பிஆர்ஓ போட்டு அடுத்து மில்தலி பூட்டி சாக்கி விட்டான் இதை நம்மளாம் வந்து செய்வோம் இல்லாத இருக்கு அவ்வளவு தான் சில்லு பாண்டியன் அப்புறம் டப்பி கிங் குங்குணா ஆ பயங்கரமாக நான் அருமையாக வேலை வாங்க பேச வச்சு அவர் அப்படி ஃபுட்டாக அப்படி கட்டுவார் எல்லாருமே சிறப்பாக ஒர்க் பண்ணாங்க அதனால் எந்த விதமான குறையும் இல்லை படம் நிச்சயமாக நன்றாக வந்துக்கிறது படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய படம் அதுவும் குறிப்பாக எனக்கு சொல்லவே தேவையில்லை தாய்மார்களை படத்தை பார்த்தா மனசால் ஃபீல் பண்ணி இதுதான் என் ராமராஜன் இதுதான் என் ராமராஜன் படம் இதுதான் அவர் சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கும் என்பதை உத்தரவாதமும் சரி இது விளையாட்டுக்காக சொல்ல பிரிவுக்காக சொல்லலை அப்படி கவலை இல்லை ஆனால் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து நான் நான் நாலு சீன் அடித்தா போய் வந்த மட்டும் வந்த மேலூர்லேருந்து இங்கே இன்றைக்கி நாற்பத்தஞ்சு படம் ஹீரோ நாற்பத்தி நாளே நின்றுச்சு நான் யோசிச்சிருந்தேன் ஏடா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்ட மாதிரி நாற்பத்தி நாளே நிற்கிது நகல மாட்டேங்குதே அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் எப்படி பண்ணுறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு யோசித்தேன் சரி ஒரு படம் வந்துச்சு மாறி டூ தனு தம்பி தனு சாக்கி பண்ண படம் அதோடய அசோசியேட்டர் பிரவீன் கோயில் கதை சொன்னார் சொன்னால் ஓகே ஓகேன்னு கொஞ்சம் நினச்சி ஓகேன்ட்டு அப்போ மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலோ இருபத்தஞ்சோ அட்வான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சரி இந்த படம் பண்ணிடுவோம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கரெக்டாக இருபத்தஞ்சு அட்வான்ஸ் வாங்க போகிறேன் இருபது ஊரடங்கு போட்டேன் கொரோனாவில் நினச்சி சொல்கிறது சொல்லிச்சு பார் அவ்வளோ மூவிஸ் அப்படியே தெளிவு ஆனால் கரெக்டான நேரத்தில் சிங் பண்ணி அதை சொன்னாங்க சாமானிய திரைப்படம் மிக பிரமாதமாக இருக்குது உண்மையிலே ராஜானை பாட்டு உண்மையிலே நீங்கள் பாட்டு கேட்டு பாரு கேட்க கேட்க கேட்கத்தான் ராஜானை பாட்டு சூப்பிட்டாங்க கரகாட்டக்காரன் படம் இந்த இங்கேயே நான் பார்த்தேன் மூவி படத்தில் அது ப்ரீஷோ போட்டோம் மூவி படத்தில் ப்ரீஷ் முத நாள் அங்கே எல்லோரும் பார்க்குறாங்க கரகாட்டக்காரன் இன்றோர் வெடிச்சு எல்லாம் டீ சாப்பிடாங்க அப்போ எங்கள் அண்ணன் சுரேஷ் காந்த் வந்து கேட்டாப்பில் என்ன ஸ்டெப்பு ஒருத்தனும் சிரிக்கலை அப்படின்னா பிள்ளை கரகாட்டக்காரன் நல்லா கேட்டுங்க இடவேளை வரைக்கும் யாருமே சிரிக்கலை அப்படின்னு என் த அண்ண
இங்கே சிரிக்க மாட்டாங்கப்பா சிரித்த விலை ஏற்றி விடுவாங்க அதனால் நீ நான் கிருஷ்ணவனியோ கம்மலாக பார்க்க முடியும் பாரு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டாக பின்னி எடுத்து படம் எடுத்து விட்டாங்க கட்டி உருண்டாப்பில் மிகப்பெரிய ஜாமான் அது மாதிரி என்ன சாமானியம் படம் சொல்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அனைவரும் பார்க்க வேண்டிய படம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பட்ட கஷ்டம் அழகாக சொன்னார் லியோனி சார் எல்லாம் பேசினா கூட அந்த வட்டிக்கு வாங்குறது போகிறதெல்லாம் சொன்னார் அது மாதிரி நம்ம கிடக்கிற சம்பவம் இவ்வளோ சுதாரிக்கிற ஒரு சம்பவம் அருமையான சம்பவமாக சம்மணியன் அந்த வெற்றி படமாக ஆகக்கூடிய தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அவர் கோட்டையிடம் தண்டபணி ராஜபாண்டியர்களுக்கும் கதாசிரியர் கார்த்திகுமார் பாலா சதீஷ் குணா தயார் சார் வாழ்த்துக்கள் சார் நான் பார்த்தா எங்கள் குணா மாதிரியே கிடையாது வாங்க ஜெயமணி தம்பி ஆர்ப்பரிக்கும் மக்கள் கூட்டத்து மத்தியிலே தொலை தூரத்திலிருந்து வருகை புரிந்திருக்க தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற மக்கள் நாடு ரசிக பெருமைகளின் பலத்த கரகோஷ மத்தியிலே இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி மக்கள் நாயகனுக்கு இதை நீங்கள் மேடைக்கு வந்து ஒவ்வொரு அணிப்பதாகத்தும் பலமான கரகோஷம் மக்கள் நாயகனுக்கு சார் எல்லோருக்கும் பணிவான வேண்டுகோள் அடுத்த காட்சி எங்களுக்கு நேரம் நெருங்கிவிட்டதால் தயவுசெய்து எல்லோரும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அவர்கள் பைக்கு கார் எது வெற்றி இயக்குனர் திரு ராகேஷ் அவர்களுக்கு பலத்த கரகோஷத்தோடு எல்லோருக்கும் மிக்க நன்றி என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவிற்கு வந்து வருகை பிரிந்து பெருமைக்கும் பெரியோர் தாய்மார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கம் குறை எதுவும் இருந்தால் தவறு நினைக்க வேண்டாம் சார் யாரும் மேடையில தயவு செய்து வராதீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரிக்வஸ்டா கேட்டுக்கிறோம் ஒன்பதே முக்காலுக்கு எங்களுக்கு ஷோ தயவுசெய்து மேடையில யாரும் வராதீங்க சார் தயவுசெய்து போங்க வேணா வர போங்க சார் டைம் இல்லை சார் இல்ல இல்ல ஒருத்தர் வருகிற அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குறிப்பாக